할렐루야 
기쁨이랑 삶스럽고 하루 살다가 그렇게 즐겁잖아요 아멘 좀 하고 같이 가슴 뛰면 안 될까요? 그래, 우리 그 공항 속에 한국인 목사님이 그러잖아요. 한국의 목사님들이 대개 목사님들이 몇만 명 목사님들이 그렇게 하셨는데 저처럼 바쁜 분은 없대요. 제가 대학교인데 두 번째 바쁜데 자기 방송 이사들이 지금 김장만 목사님을 바꾸시고 그 다음에 저 둘째라고 그렇게 극동방 속에 사장님이 말씀하셔요. 너무 감격스러워요. 학을 사는 게 아무 일 없어도요. 내가 오늘 내 생명이 있다는 건 사명 때문에 아무것도 할게 없어요. 기도할 사명이 있거든요. 제일 중요한 거. 아무것도 할게 없어요. 내가 이 땅에 십자가를 꼭 버티고 있다고 하는 거예요. 그래서 제가 성교교감 성교사님들이 그러거든요. 십자가 버티고 앉았어. 성교 잘하려고 그러지 말라. 네가 했으니 말라. 십자가 그냥 꼭 있어. 그럼 성교야. 가슴 뛰는 사명으로 서있습니다. 가슴이 우리 육신, 육체적 가슴 안으로 죽은 거잖아요. 영적으로 가슴이 막 뛰면, 어때요? 삶이 나약스러워 있어요. 기쁨, 은혜, 거룩한 부담, 그리고 인생의 의미, 꿈, 비전, 계속 있어요. 아니, 70년 전에 무슨 꿈과 비전이 있어요? 천국 갈 때까지 계속 꿈과 비전이 있어요. 주인이 기뻐하시 은퇴가 없다니까요. 우리 옆에 분에게 말씀해 주세요. 집사님은 평생 은퇴가 없어요. 시작. 아, 은퇴 없다니까요. 은퇴하셔도 은퇴 아니라는 거예요. 왜냐하면 예수 믿는 사람은 사명을 주셨기 때문에 은퇴가 없어요. 은퇴가 없어요. 그 사명을 다 이룰 때까지는 걷어가지 않아요. 이게 리빙스톤의 마지막 선교사의 의문이에요. 아프리카에 가서 선교 아버지 있잖아요. 리빙스톤. 리빙스톤이 그렇게 말하고 죽었어요. 사람이 하나님께서 부르신 사명을 다할 때까지는 절대로 죽지 않는다. 저는 그 말이 그렇게 좋아서 리빙스톤 산돌이잖아요. 그래서 산돌 중앙교회를 제가 개척했어요. 그리고 37년을 목회하고 성경 42주년에 후임자에게 주고 기숙해주 주님 부르실 때까지 저는 절대로 주님 부르실 때까지 절대로 제 삶은 끝나지 않아요. 저는 요새 이 말에 좀 꽂혀 살거든요. 잘 모르겠어요. 상처는 별이 되고 눈물은 비전이 됩니다. 저희 말씀이 그렇게 좋아요. 가슴 뛰는 저에게 상처가 많이 올수 있거든요. 제가 지금도 한국에 일곱 개 기관의 기관장을 하고 있어요. 이사장을 하고 있어요. 지금도. 근데, 그러니까 엄청난 공격들이 많이 있어요. 네가 아직도 왜그 자리에 있냐는 사람도 있고, 그 좋은 자리를 넘겨라는 사람도 있고, 별을 보고 있어요. 근데 정진하지 못하는 사람도 있기 때문에 할수 없이 제가 지금 하고 있는데, 큰 공격이 상처를 받아요. 근데 그건 별이 돼. 성경에 네가 어려운 사람을 주께로 많이 인도한 사람은 하늘의 별과 같이 빛나는 단계를 시작해 이런 상처를 많이 받으시길 교회 다니면서 별을 많이 쌓는 사람 별이 빛나는 사람 상처를 받을수록 별이 빛나요 일반 사람은 상처받으면 죽어요 이렇게 다운되죠 우리 믿음의 사람은 상처를 받을수록 별이 십자가에 놓여있어 죽고자 하는 게 사라져요. 십자가의 아픔과 고통 위에 부활의 아침이 있잖아요. 눈물은 비전이 돼요. 많이 물고 싶어요. 여러분, 우리 눈물은 굉장히 우리에게 보약인 거 아시죠? 건강을 몇 배나 더 하려. 눈물을 잃을 일이 많이 있어요. 슬퍼서도 울고, 안타까워서도 울고, 좋아서도 울고, 자신이 걱정돼서도 울고, 많이 울고, 근데 올수록 비전이 쫙 열려요. 전 자꾸 저한테 말이죠. 상처받냐? 넌 별이 될 거야. 네가 울고 있니? 비전이 열릴 거야. 그 
그 가슴이 뛰어요. 가슴이 뛰어요. 상처는 별로 되었어요. 그리고 눈물을 비전했어요. 여러분이 남은 시간들, 여러분이 남은 인생들, 그렇게 사셔야 돼요. 따라서 한번 하세요. 상처는 별로 되고, 눈물은 비전이 됩니다. 교회 밖에서 일터에서나 가족들 중에 상처를 받거든요. 상처를 받거든요. 그때마다 상처가 아니라 별이 빛나는 새로운 세상. 별이 빛나는 상품 될수 있게. 내가 상처를 받았다는 건 상대방을 감싸주고 이해하고 용서하고 같이 갔다는 얘기잖아요. 그리고 눈물이 났어요. 그건 비전의 꿈이 이루어진 거야. 자식을 위해서 눈물을 흘릴 만큼 자식이 살고 저희 어머니가 천국 가셨지만 제가 소말리아 전쟁터에 가서 300명의 고아들을 도와주고 그리고 그 위험 속에서 전쟁할 때 소말리아에 아무 비행기나 아무 필요 없을 때 유행 비행기로 도타고지 않았던 것 같아요. 소말리아에 그래서 300명이 죽어져가는 고아들 저희가 도둑 고아들 직접 도와주고 그를 나온 적이 있습니다. 근데 그때 저희 어머니가 열흘 동안 했는데 열흘 동안 금식을 하시면서 그렇게 시간마다 많이 오셨더라고요. 제가 갔다 와서 보니까 어머니가 막 입술이 막다 터이 불어터 있어요. 어머니 얼마나 피곤하셨어요? 힘든 일이 있으셨나 봐요. 난 모르고 그냥 그렇게 얘기했죠. 근데 나중에 알고 보니까 저를 위해서 금식하시면서 지금 전쟁터에 우리 아들이 갔는데 하나님. 저 아들이 고공물에 더 쓰임 받아야 되는데 거기서 끝나면 안 됩니다. 하고 낮이고 밤이고 오셨어요. 그 눈물을 기억하게 됐어요. 어머니의 눈물이 나를 소말리아 전쟁 대에서 나와요. 저는 사실 그때 유서를 보면 썼거든요. 여기서 살아나갈 재료가 없겠더라고요. 삼박 사일이 있는데. 밤에 그막 헬기들이 막 갖다 코브라 헬기 가서 총탄을 쏟아 부르는데 제 지붕 위에 막 쏟아 부는 거죠. 총알이 크게 부는 거죠. 거기서 내가 살아갈 수 있을까? 제가 공수 특전단 출신이거든요. 낙하산인데 낙하산 수준 세 번이나 탄 사람이 제가요. 또안 믿으시네. 우리 아들이 안 믿더라고. 우리 아들이 군대 갔어요. 근데 와서 우리 휴가서. 아빠, 정말 아빠가 공수단에 가서 특전단에서 나가서 다섯 진짜인 거. 에이, 자기가 안 믿으신데. 어린 양 같은 아빠. 그래서 우리 집사람이 다 아빠 하니까 나가서 다고대 이러면서 살을 찍은 거 있어요. 그렇게 보셨어요. 아빠가 왕년에 있던 아빠야. 변화에 복사가 되고 수만 나이 된다. 여러분, 그 눈물의 기도. 오늘 저를 잊게 했어요. 그리고 저도 눈물을 흘려서 자식들을 기도하죠. 잘 살고 있어요. 잘 되고 있어요. 하지만 눈물이 나요. 잘 되고 또 감사하며 앞날의 험한 사랑을 펼쳐나갈 그들의 인생의 모습이 한 번도 가보지 않은 일을 매일매일 새롭게 가잖아요. 그냥 가만히 있을 수가 없어서 하나님과 기도할 때마다 눈물이 나요. 근데 그 눈물을 우리 아들에게 비전이 될 것이고 또 저에게 꿈이 이루어질 것이고 이 축복을 안고 2020년을 달려가셔서 뜨거운 가슴 사명에 새로운 날이 열려지기를 주님의 이름으로 축원합니다. 네. 설교 다 했는데 맞춰도 될까요? 시간 조금 떼어야 되잖아요. 방송도 분량이 있어야 되니까. 사명이라고 하는 사람들이 굉장히 고통스러워하고 멍해를 생각해요. 사명이라고 하는 아니요. 살아있다는 친구가 사명이에요. 저와 여러분이 어디 있다는 친구가 사명이라니까요. 이게 너무 소중한 거예요. 이 소중함. 저는 그래서 더 귀하게 보죠. 하나님이요. 여러분을 잘 들으셔요. 믿어주셔서. 
근데 삶을 주여로 지금 생명을 믿는 거예요. 이 땅에. 저 하나님이 저를 믿어주셨다는 이 말이 너무 감격스럽고 눈물이 나는 거예요. 아니 어떻게 내가 하나님 믿어줄 만한 그런 자격이 안 되잖아요. 제가. 근데 하나님 저를 믿어주셨다는 거예요. 지금도 믿고 있다는 거예요. 너 내가 부를 때까지 믿어서 사명을 준 거니까 그 자리에서 이야 이건 가슴을 뛰게 해 하나님 믿어주셨대 나 오늘 아침 여러분 믿어주셔서 2020년을 마지막 주일에 이 자리에 앉게 하신 하나님 그 하나님께 영광의 박수 한번 드리겠습니다 그 직분은 집사나 장로의 얘기가 아니라 사명을 불러라고 좀 해석하고 싶어요. 너 하나님이 예수 믿게 하고 구원 받게 하신 것 사명을 불러라. 그러면 그 다음에 보면 은혜가 더욱 움직일지어다. 오늘 직분을 가지고 사명을 감당한 자에게는 은혜가 준비되어 있다는 말씀을 주시고 있어요. 그 당시 본래세 교회는 굉장히 험난했어요. 영지주의와 유대주의 혼합으로 인해가지고 굉장히 어려운 때에 지금 방울이 골로새끼에게 편지를 쓰면서 직분자로서 네가 직분자로서 흔들리지 말고 교회를 지키고 하나님의 역사에 지키고 말씀을 지키면서 그 자리에 서 있어 그러면 하나님의 은혜가 넘치다 이 말씀을 주시거든요 자 오늘 세원학교의 공동체 한분한 분에게 오늘 아킬보에게 전했던 사도바울의 그 편지의 내용이 같이 전달되면서 은혜가 자고 넘치기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 옛날에 한국교회 그 종을 쳤잖아요. 그죠? 근데 그 서울에 아주 작은 교회였는데 아주 작은 교회였어요. 근데 종 치는 집사님이 있었는데 종 치는 집사님이 30년을 종을 치는 거예요. 이 집사님이 너무 놀라운 건 30년 동안에 한번 치가 다종 치는 거예요. 자기가 잡고 있는데 종 소리 들리는 거야. 에이구 뭐야 누가 종을 치는 거야. 자기가 잡고 있는데 그래서 막 들어갔더니 목사님 종을 치고 들어가서 새벽에 일도 하시고 그날이 집사님 부적의 회개 눈물을 흘려요 하나님 저는 종치기로 하나님 사명을 주셔서 일을 하고 있는데 자기 이걸 오늘 뺏겼습니다 하나님 용서해달라고 그렇게 30년을 쳤어요 목사님이 성자라 부분을 그렸어요 이분이 하루나라로 소중을 했어요 장례식을 진행한 거죠 근데요 너무 놀랐어요 장례식장에 대통령의 화원이 와 있는 거예요. 우리 집사님은 가방끈도 짧고 돈도 없고 가문도 넘어가지 않고 별 의미 없는데 아니 이분이 장례식장에 대통령 화원이 오는 거예요. 근데 그 다음에 각 장관들의 화원이 쫙 가는 거예요. 그 다음에 국회의원장부터 시작해서 국회의원들이 쫙 가는 거예요. 그 다음에 한국의 대재벌들이 쫙 가는 거예요. 수백 개가 쓰는 거예요. 다윗 목사님이 그걸 잡아주신 거죠. 아니 이분이 누군데? 우리에게 30년 종신 집사님인데 아니 대통령이 어떻게 하는 세상에 종쳤다고 이렇게 보냈을까? 갑자기 장례를 다 죽었어요. 그 아들이 상품인데 아드님이 그때까지 밝히지 않았어요. 종신 집사님. 세상에. 그 정권에 장관이 있어. 아니, 30년 조친 집사님의 자녀를 축복하사. 장관이 오래게 있는데 그 집사님이 겸손해서 그까지 자기 아들이 누구라고 밝히지 않았어. 단무지 몰랐어. 30년 조친 사명의 사람, 가슴 뛰는 사람. 하나님 어떻게 가만 놔두셨겠어. 그 아들이 통해서 큰 역사를 펼치죠. 저는 간경을 들으면서 오늘 저와 여러분이 사명 앞에 충성을 다하면 내 시대 그 아이가 후손들까지 엄청난 축복을 주시기로 되어 있는데 이 축복의 진이 여러분의 시대를 주님으로 추원합니다. 사명을 큰 감성을 가지고 숨겨
있잖아. 그게 너무 이쁘니까 밥을 해가지고 야 여기다 아들 아들 밥을 줘야지 주소 다 담는데 담고 보니까 세상에 요강이잖아. 기분 악상으로 아이 아들 요강이나 밥줄수 있나. 그래서 이제 밥을 못하셨어. 그래서 생각이 나서 그래도 목사님한테 주는 게 낫겠다. 그 목사님한테 주겠다고 하면 밥을 다 먹는데 그래도 주의 종인데 아마는 목회를 못하고 시원찮게 주의 종인데 그래도 요강이나 밥을 주신다 그래서 이제 뺐어. 근데 글씨 너무 예쁜 거라 그 밥을 담고 싶어. 그래서 이제 그러면 내가 먹지 뭐. 그 자기 밥을 이제 담는 순간에 하늘에서 자기 들리 음성이 있는 거야. 삼부야. 너 옛날 유광처럼 쓸모없이 돌아다니는 너의 인생을 내가 독생자 대학을 보내서 그 피로 너를 거듭나게 해가지고 내가 쓸모 있는 인생이 됐는데 쓸모 있는 인생이 됐는데 너 유광처럼 옛날에 쓸모 근데 이제 쓸모있는 밥그릇이 됐잖아. 그게 팍 지나가는데 가슴이 터졌어. 하나님 잘못했습니다. 제가 이걸 포기하고 도시 나가 사는 거든 제한테 용서해 주십시오. 정말 저같이 못난 걸 요구 같은 인생 다시 회복시켜 주셨는데 그리고 막 울고 있어. 아 근데 목사님하고 아들이 저녁을 기다리는 도대체 뭐지 않는 거라. 아니, 밥이 왜 이렇게 안 오는 거야? 그 아들하고 목사님하고 이제 부엌에 들어가 보니까 막 사모가 울고 있어. 저 사람이 영원하고 가만히 비틀어 보니까 아이고, 하나님 있는 남녀를 이렇게 하, 그때도 내가 얘기하는 거예요. 아니, 내가 영원하는 게 아니고 도대체 뭐야? 하나님 있는 남녀를 기관 같은 문화인을 바꿀수 바꿀신 하나님의 모르고 인연이 철없이 보였습니까? 용수에 나가 울고 있어. 그걸 보는 순간에 목사님이 탁죽어는 거야. 어, 그렇지. 나도 옛날에 이건 같은 인생인데 다 버려져서 쓸모없이 된 인생인데 하나님 나를 바꿔주셨는데 목사님이 또 울기 시작해서 근데 아들이 이제 엄마 아빠하고 우는 걸 이렇게 보다가 보니까 엄마 아빠가 시골에 와가지고 그 목회도 안 되고 그래서 그 나이 기신발 망사하고 늘 불만인 아들이 그걸 보다가 자기도 거기서 문을 받게 돼. 변함에서 그걸 다시 세우게. 그리고 그 귀가 다시 그때 또 부흥의 물길이 들기 시작해. 사랑하는 성도 여러분, 저는 이런 생각을 또 합니다. 가전제품 쓰다가 태풍 때문에 다 버리는데, 그게 내가 그 폐품에 가져진 품이 아니었던가 그런 나를 다시 바꿔서 이제 쓸모있는 가정제품을 써주신 하나님 얼마나 감사한지 가슴이 뛰지 않을 수가 없어서 가슴 뛰는 사람과 하루를 사는데 이것이 하나님께 영광이고 이것이 내 인생이 기쁨이 될지 오늘 마음속에 그런 애 가득 잡수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 이제 말씀 마치겠습니다. 내가 어른 손으로 붙들리라. 강하고 달리라. 말씀하셨습니다. 2020년을 새롭게 걸어갑니다. 한 번도 가본 적이 없어요. 그 길을 걸어갑니다. 두려워 좀 마시고 내손 잡아주시고 내 마음만 잡아주시고 우리의 방향을 제시하시고 그 주님과 함께 가슴 품을 사모하고 달려가셔서 여러분 세월학교의 아름다운 공동체 한 분만 보고 드시고 은혜가 사고는 하나님 새 역사를 준비할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 생활 은약교회를 축복해 주셔서 귀한 공동체 한분한을 불러 주시고 이렇게 가족되게 하셔서 감사합니다. 하나님 하루를 사랑하는 주님의 은혜고 내일을 사랑하는 주님의 은혜. 주님 불실된가 주의 은혜 속에 가는 자들 가슴 뛰는 사람으로 주님 내 생장에 평난 자들 되게 도와주시고 작은 정성을 통해서 하나님의 삶을 감당하는 것마다 
놀라운 사랑을 축복해 주님들 그가 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복기도 합니다